dobrodošli na kanal George Smith. Bio sam na tribini Instituta za fiziku u Beogradu, koja se održala u četvrtak 21. marta 2019. godine i zvala se Put u središte ravne zemlje. Na tribini su govorili Stanislav Milošević, astrofizičar sa katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu, Potom, dr. Aleksandar Baucel, psiholog sa odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zatim, Vigor Majić, direktor istraživačke stanice Petnica, kao jedna dama, dr. Marija Mitrović-Dankulov, fizičarka sa instituta za fiziku u Beogradu. Moderator je bio Slobodan Bubnjević, autor projekta nauke kroz priče. Kroz priče? Ja sam mislio iskreno da će ovdje biti nauka kroz dokaze, ali ajde, nema veze. Tribina je počela sa ovom ilustracijom ravne zemlje. Dugo se bavim ovom temom i pouzdano znam da niko, nikada, ni jedan rozemljaš, ni u najluđim snovima nije ovako zamišljao ravnu zemlju, a kamo li ovo predložio kao neki model ravne zemlje. Ako mislite da je ova ilustracija delo nekog idiota, grdno se varate. Ovo je delo inteligentnog čoveka, koji je ovu ilustraciju uradio sa predumišljajem, sa jasnom namerom da odvrati bilo koga, pa i posjetio od ove tribine da se dublje udube u ovu materiju i prouče ovu temu. Moram priznati da moja emisija uspela jer su učesnici, govornici na ovoj tribini, na tribinu došli potpuno nepripremljeni, kao što ćete vidjeti i sami kasnije. Počelo je lepo i ohrabrujuće ovim rečima moderatora. Nismo se okupili ovde da bismo ismevali ljude koji veruju da je zemlja ravna ploča. A nedugo potom je na perfidan način provukao ovu rečenicu. Dakle, ravno zemljaš u nekim drugim jezicima označava osobu koja je glupa. Dakle, to zaista tako. Dakle, u nekim jezicima to je sinonim za to. Ovo vama ne liči na ismevanje? Gospodin Milošević, astrofizičar, je bio još konkretniji. Dakle, ravno zemljaša ćete imati uvek... Bilo ih je pre 300 godina, bit će i za 300 godina, bit će i za 1000 godina i tako dalje. Kao što ćete imati i raznorazne druge društvene devijacije. Dakle, ravnozemljaši su društvena devijacija. To nije ismevanje, jel? Inače, gospodin Milošević sebe stavlja na pravu stranu, a ravnozemljaše naziva drugom stranom. S tim što ova druga strana koja nije naučna uopšte ne barata argumentima, nego barata neistina. A vi baratate istinama, jel? Kao što je veliki prasak. Pa ovo je gore od ismevanja. Mislim, s obzirom da tvrdite da su ravnozemljaši i lažovi. Verovali ili ne, ovaj čovjek je rekao i jednu pametnu, lepu rečanicu. Dakle, pojent je da oni, da se razvije kritičko mišljenje u školi, koje će čovjek biti sposoban da razlikuje šta je prava informacija u odnosu na pouzanost izvora koji tu informaciju emituje. Dakle, treba razvijeti kritičko mišljenje u školi, ali ako se slučajno pojavi neko ko sumnja, recimo u oblik zemlje, ili možda u mainstream bajke poput tamne materije, onda naučnik treba da izađe u medije i da pa poslušaju. Pa mislim da je nužno da učestvuju. Dakle, kad god se ukaže prilika, treba da odu u medije i da ih napadnu iz sve snage i da drže tvrd stavu. Aha, shvatio sam. Treba razvijeti kritičko mišljenje, ali ga treba žestoko napasti ako se razlikuje od onog što vi tvrdite, jel? A zašto? U nauci nema demokratije. U nauci nema demokratije. U nauci nema demokratije. Pa jeli? Bravo. Doktor Balcel, psiholog, je bio mnogo umereniji i uneo je malo istine u ovu tribinu. Mi malo mistifikujemo nauku. Mi nekada ne predstavljamo nauku u onoj njenoj realnosti, a to je da smo mi često u zabludama, da često imamo teoriju za koju smo uvereni dugo vremena da je ispravna, pa onda nađemo način da pokažemo da to nije ispravno. Pa nemojte tako, doktore Bauca, molim vas, kako možete da kažete da su česte zablude naučna realnost? U srce ste u boli astrofizičara Miloševića, on barata samo sa istinama. Posle ovoga se javio i gospodin Vigor Majić, direktor istoživačke stanice Petnica, sa jednom divnom rečanicom. Razna uverenja koja danas postoje su jedna, po meni, normalna stvar. Čovjek ima pravo da sumnja. Sumnja je, ako mene pitate, jedna veoma dragocena i značajna ljudska osobina, sumnja je pokretač premišljanja, traženja za svežim novim idejama i Ja vrlo poštujem ljude koji sumnjaju u razne stvari. Ali je, nažalost, nedugo posle toga sve pokvario ovom pričom. Znači, nije problem što vi imate ljudi koji veruju da 
da je svet rana ploča. Ono i stvari ne znaju onu pravu tajnu. Onu najiskriveniju tajnu. I teoriju da je svet u stvari trougao. Koji leži na 12 trouglova koji se vrte oko svojih hojlerovih tačaka. Velikom brzinom moram priznati. Ali to je mračna tajna i o njoj nikako ne treba pričati. Ima oni koji će to da protumače na jedan volšeban i opasan način. Gospodine Majiću, i smevanje zavijeno u sarkazam je još gori vid i smevanja. Tako da se nadam svemu najboljem. Eto, da završim optimistički ovako sa jednim setnim optimizmom. Ovaj da u stvari znajući tu tajnu ti rotacijama, ti trouglova i svemu ostalom, da u stvari slika postaje dovoljno mutna da mnogi budu zadovoljni zbog toga. Ne trebaju nama vaši trouglovi, slika je već dovoljno zamućena tamno materijom. Onda se javila i jedina dama na bini, dr. Marija Mitrović Dankulov, i njena nepripremljenost za ovu tribinu je najviše došla do izražaja. U stvari je rastotin je bio taj... Ko, ko, kako ste rekli? U stvari je rastotin je bio taj... Svaki glupi ravnozemljaš zna da se čovek zvao Eratosten, a ne Erastoten. Ruku na srce možda je lapsus, a to može da se desi bilo kome, pa i jednom doktoru fizike. I ja sam se spetljao kad sam postavljao pitanje. Idemo dalje. U stvari je rastotin je bio taj koji je na neki način dao neki eksperimentalni, jedan od prvih eksperimentalnih dokaza da je zemlja okrugla. Nije istina, on je računao obim zemlje pretpostavljajući da je zemlja okrugla. I to nije bila jedina pretpostavka, uneo je još četiri pretpostavke u taj svoj, kako vi kažete, eksperiment. Baš zgodno kako ste zaboravili da spomenete posetiocima ove tribine da Eratostanov originalni zapis ovog merenja i računanja nikada nije nađen kao ni njegovi ostali radovi. I otkud vam ideja da u 2019. godini kao dokaz za oblik zemlje navodite legendu iz trećeg veka pre nove ere? Može li nešto svežije, molim vas. Postoje slike iz 1968. gde praktično imate onaj kako izgleda izlazak zemlje sa površine meseca. I opet neistina. Ova navodna fotografija koju spominjate iz 1968. godine i po zvaničnim podacima nije napravljena sa površine meseca, nego iz orbitera toko misije Apollo 8. Stvarno ste mogli bolje da se pripremite za ovu tribinu i spoštovanja prema posetiocima. Moderator je spomenuo i jednu tribinu koja se održala još pre šest godina, na kojoj je fizičar Božedar Nikolić zastupao tezu da je zemlja ravna, a publika je trebala da mu da protu argumente. Znate što se desilo? Poslušajte. Jedna divna prilika, mnogo kažem sam ja ostao potpuno zabezeknut, sat i 20 minuta ovde u ovoj sali on je uspio da odoli, dakle je vrlo inteligentna publika bila, uspio da odoli i da održi, da dokazuje da je zemlja ravna ploča. E, inteligencija naša, globusarska. Da se razumemo, fizičar Božidar Nikolić nije ravnozemljaš, još uvek. Na tribini su delili i knjige. Prvi uslov da dobijete knjigu je bio taj da vam je rođen dan tih dana. Vama je danas rođen dan. Dobro. Izavačka kuća Keleksa mi je poklonila knjigu o slučajnostima. Drugi uslov je da niste ravnozemljaš, jer... Zato što je zemlja ravna, pa ne mogu imati rođen dan. Zato što je zemlja ravna, pa ne mogu imati rođen dan. I ovo je kroz šalu obmanjivanje posetilaca ili neupućenost u temu tribine. I ne znam šta je gore. Bilo je i smešnih izjava. Kako mi okruglaši, kako se rekao, globusani kažemo, globusani kažemo, jel? I tako su globusari dobili novi nadimak, globusani. Dakle, čuvena mreža Netflix je snimila dokumentarac vrlo popularan, Behind the Curve, koji zapravo se bavi tim ovim fenomenom kojom pričamo večeras i oni, sada ćemo vidjeti deo trejlera za taj dokumentarac, ali i jedan segment kada zapravo je pružena prilika i data oprema ljudima koji zagovaraju da je zemlja ravna ploča, da izvedu eksperiment kojim bi dokazali pred kamerom da je zemlja ravna ploča, ali nešto im nije uspeo eksperiment. I još jedna neistina i obmanjivanje posetilaca tribine. Nije istina da je Netflix pružio priliku i opremu za eksperiment. 
Džeran Campanella, ravnozemljaš, je došao na ideju za ovaj eksperiment sa laserom, pribavio opremu svojim novcem i lično odabrao lokaciju. Zatim je preko svog YouTube kanala Džeranizm pozvao jednako i ravnozemljaše i globusare da dođu i prisustuju eksperimentu. Tamo su se pojavili Daniel i Caroline Clark sa kamerom. Zamolili su Džerana da im dopusti da snim eksperiment što im je on i dozvolio. Oni su obećali da će mu dati kopiju snimka i slagali. Eksperiment, nažalost, nije uspeo zbog kvara na opremi. I globusari i ravnozemljaši su otišli sa lica mesta blago razočarani, jer su rezultati eksperimenta bili čas na strani ravne, čas na strani okrugle zemlje. Daniel i Caroline Clark su uzeli fragment iz sredine eksperimenta koji govori u korist okrugle zemlje, stavili ga na kraj svog filma i prodali ga Netflixu kao i nekim drugim televizijskim kućama. Dakle, čuvena mreža Netflix je snimila dokumentarac vrlo popularan, Behind the Curve. Dakle, neistina. Još jedna u nizu na ovoj tribini. Na kraju tribine govornici su odgovarali na pitanje gledalaca, ali na jedno pitanje nisu odgovorili. Šta više nisu dozvolili ni da se postavi do kraja? Ja moram jednu stvar da vam kažem. Da sam strašno razočaran svom tribinom večeras. Čekaj, Petković, u nauci nema demokratije. Ja ću vam isključiti mikrofon ako ne postavite pitanje. Evo, pitanje za astronoma. On je bio najsimpatičniji. Je li istina da je u nauci generalno faktor greške od dva, tri katastrofa? Ne razumem pitanje. Od dva, tri čega? Imate razmijemo iloženje između teorije i onoga što opažate i eksperimentalno što ustanovljujete. I razlika u tome, faktor dva ili tri, je greška... Ali dva, tri čega? Dva, tri sigma, dva, tri posto... Ovo je Michio Kaku, jedan od najpoznatijih teoretskih fizičara današnjice i kao što vidite on ne smatra da iza faktora 2, 3 ili 10 treba da stoji posto ili sigma. Ne razumem pitanje. Od 2, 3 čega? Nije problem što naš astrofizičar ne razume mene. Problem je što ne razume svetski poznatog kolegu teoretskog fizičara. Ili se pravi da ne razume jer je naslutio kud vodi moje pitanje. Ovo posetioci tribine nikako nisu smeli da čuju, pa je naš astrofizičar umjesto mog pitanja sam sebi postavio pitanje na koje je onda odgovarao kao da je studirao političke nauke, a ne astrofiziku. Pitate se zašto? Ja nemam što protiv radnog zemljaša. Dakle, samo pitanje je koliko će biti medijski zastupljeni, to je to. Ništa ne brinite, ograničavanje slobode govora ravnozemljaša je već uveliko na delu što možete da vidite i u mom videoklipu Cenzura. Smisao ove tribine mi nije bio jasan do samog kraja, a onda je sve postalo kristalno jasno. Naime, ravnozemljaši su najglasniji u prozivanju nasnih laži i obmana, a pogodite ko je režiser ove tribine. I sada na kraju video koji inače puštamo pre početka, svake tribine, dakle snimci NASA, pošto od NASA ga i vodi celu režiju, snimci NASA, pošto od NASA ga i vodi celu režiju,